Figure 14.19 shows the recording of the successive positions of the tracer arm of a puck on an inclined air table. This is the air table puck. We hide the, we hide the puck that moves, leaving traces behind it. For example, the traces, then, for every 60 milliseconds, it leaves a trace. Every 60 milliseconds, it, leave, it leaves a trace, which is a point, a dot, as shown in the figure here. So initially it started at position M0. After 60 milliseconds, after tau equals 60 milliseconds, it reached position M1. Then another after other 60 milliseconds, position M2. After 60 milliseconds, position M3. After 60 milliseconds, position M4. After 60 milliseconds, position M5. So what is the form of the trajectory of M? Now we define the trajectory to be the pathway of the moving object, or in other words, it is the combination of the successive positions of the moving object. And here these dots M of M0, M1, M2, and so on, represent the positions of the moving object. If we join them together, what do they form? What is the shape of the, of, uh, of the trajectory? It is a straight line. So what is the form of the trajectory of M? It is a straight line. Calculate the average speed of M between the instants T1 and T5. So here, talking about average speed, they specified between which two instants, T1 and T2. Simply, we can apply the direct uh, formula which says that V average is equal to uh, total distance over total time. And we say between T2 and T5, this means that uh, we have to uh, calculate the distance between these two instants. So T2 till T5 and the M2, M5. Using the ruler, I measure from half of this point to half of this point. Or, for example, from the to Okay, from M2 to M5, the distance is, there is something wrong here, uh, it's not M2, M4, it's M2, M5, maybe I did a mistake, an unintentional one. So, you have to measure the distance M2, M5 over delta T. Delta T, how many tau's are there between T2 and T5? In hon la hon, one tau, 60 milliseconds. 60 milliseconds, 60 milliseconds. So these are three tau's. Tau, the tau is not given here. I added the given, okay? So uh, the total time is uh, three tau. Hala, we have to convert from centimeter to meter and from millisecond to second. So it is no more 1.5 centimeter. The value must be something else. I'll check it later. Or you can check it on your own using your rulers, please. But the procedure is the same. So it is uh, converting from centimeter to meter, we divide by 100. And from, uh, as you can see, 3 times tau, 3 times 60 millisecond, yani 180 millisecond. From millisecond to second, divided by 1000. And we get this answer or another one because the distance is going to change. Then calculate the instantaneous speeds at instance T1 and T5 and represent using a convenient scale the corresponding velocities. Now, I think most of you are facing the problem with instantaneous speeds at T1 and T5. When we talk about instantaneous speed, we talk about speed in a moment. شو شو الهدف منها وانا شو بيجي بطبق بهالحاله بيجي بطبق نفس قاعده الافرج سبيد اللي توتال ديستانس على توتال تايم بس ما بخلي الانترفال اوف تايم يكون كبير بضيق الانترفال اوف تايم عشان يصير يمثل لي تقريبا لحظه انستنت يعني فور اكزامبل لما احكي انا بدي ات تي 2 اي اصغر انترفال اوف تايم انا ممكن اخذه ممكن اخذ بين ال تي 1 وال تي 3 هيدا اصغر شيء إذا جيت أخذت بين ال... هلا يعني بدي آخذ انترفال اوف تايم تكون ال تي 2 بيناتهم طب بس إذا جيت أخذت أنا بين ال تي 0 وال تي 3 بصير الانترفال اوف تايم أكبر أنا ما هدفي كبر أنا ما عم طلع افريج سبيد أنا بطلع انستنتينيوس سبيد بلحظة اللي هي الام 2 كل ما ضيقت الانترفال اوف تايم كل ما أنا كأني عم قرب عليها لهيدي اللحظة 
فبالنسبة للجيفن اللي عندي هي شو هو أصغر انترفل أوف تايم أنا بقدر نقيه وتكون T2 موجودة بقلبه اللي هو الانترفل أوف تايم بين T1 and T3 أوكي سو so, عشان هيك لطلع على الانستنتينيوس سبيد ات تي 2 بختار ديستنس بين ام 1 اند ام 3 اوفر كم تاو في لانتقل من الام 1 للام 3 في تاو من الام 1 للام 2 هي تاو يعني 60 ملي سكند ومن الام 2 للام 3 هيدي انذر تاو اللي هي 60 ملي سكند فاذا هلا بتشوفوا انتم بالسوليوشن ات تي 2 في 2 از ام 1 ام 3 ذا 1 جست بيفور T2 and just after over 2 tau using the ruler you measure M1, M3 1.3 cm over 2 tau and 120 second again from centimeter to meter we divide by 100 and from millisecond to second we divide by 1000 to get the speed the instantaneous speed at T2 V2 0.108 meter per second similarly for T4 mean here instant just before and just after it's T3 and T and T5 سو so, انا لحتى نقي اصغر انترفل اوف تايم باخذ اللي قبله واللي بعدها فاذا ان اوردر تو كالكوليت ذا ديست ذا انستنتينيوس سبيد ات ام 4 ات از ذا ديستنس ام 3 ام 5 ديفايدد باي 2 تاو على طول حيكون عندنا بالانستنتينيوس سبيد ولا اكسلريشن حتروح على طول حتكون الدلتا تي هي 2 تاو اذا كان عندنا باك اوكي لانه يعني اقرب اقرب وحده قبله وبعدها بياخذوا 2 تاو فاذا هيها V4, M3, the one just before, and M5 just after. So the distance M3, M5 is 1.7 cm measured by the ruler over 2 times 60 milliseconds, and we get this answer 0.141 meter per second. Now, for the second part, and represent using a convenient scale the corresponding velocities. When we talk about velocity, يعني it's not enough. To talk about the magnitude velocity, and we have to take direction into consideration. This means that we have to represent it using a vector. Because the vector is the only mathematical component that allows me to show direction. So, as you can see here, see, and then the scale is not given. I chose the scale according to the calculated, يعني the most convenient scale. حسب أنا شو طلع معي values. So for V2. If I choose every one centimeter on the paper is 0.04 meter per second, then 0.108 meter per second. Add it to the latter for time of cross multiplication, and you find it to be 2.7 centimeter. Let me be careful with cross multiplication. So we are looking for the length of the vector of the velocity. Minimum it will be 0.04 meter per second. Put that to half to one centimeter times 0.108 meter per second in the numerator. To obtain 2.7 centimeter, which is the length of the vector velocity or velocity vector. I did for V2. For V4, same thing. One centimeter, 0.04 meter per second. Put the meter per second. Put the meter per second. I do cross multiplication in order to calculate the length of the vector or the velocity vector at T4. Let me representation. The speed is always in the direction of motion. And we know that the puck started moving from T0 till T5. So it was moving in this direction, from M0 to M5. That's why the velocity must be uh, represented in the direction of motion. So I told you that if I had point M2 in the direction of motion to the right, I drew 2.5 cm, showing the arrow here and naming the vector V2. This velocity vector of the instantaneous speed at M2. Similarly, for M4, at point M4, in the direction of motion, 3.5 cm, showing the arrow, naming the vector V4, vector in the direction of motion, and that's the instantaneous velocity at T2 and T4. For part D, calculate the acceleration at instants T2 and T5. Again, I'm talking about the whole acceleration at instant, meaning instantaneous, Acceleration. By definition, acceleration. It. What does acceleration describe? Acceleration de describes the variation of the speed as a function of time. يعني أدام تتغير مع ال speed بالثانية. ممكن تكون عم بتزيد ال speed. ممكن تكون عم تنقص. عم بتزيد يعني accelerated motion. عم تنقص يعني decelerated motion. So 
سو so, هي بتعتمد على الفرق بالسبيد اوفر دلتا تي سو باي ديفينيشن اكسلريشن از دلتا في باي دلتا تي بس هاو كان اي ابلاي ات ان اوردر تو كالكوليت ذا انستنتينوس سبيد نفس مبدا انه انا بصغر الانترفال اوف تايم لحتى يصير يمح... يعني يمثل لي تقريبا لحظه بدي اياها ات انستنت تي 2 بدي اختار الفرق بالسبيد بين تي 1 و تي 3 بدي acceleration at t5 بدي بدي قبل واللي بعدها so here it's not given let's change it مش at instance t2 and t5 let's change it to be at اه اوكي هيدا في given انتو ما كون ياها بدون ال a3 at instance t2 and t3 not t5 اوكي كون في غلط بهون بال pdf بس الكتاب اللي معكم ياه قايلين لكم بيكونوا at instant t2 and let me check it كيف انا حالة ايه يعني بدون at t2 and t3 so a instantaneous acceleration at t2 and instantaneous acceleration at t3 so at t1 at t2 بدي v1 وبدي v3 اوكي طيب أنا لا معي لحدت هلا دي ما معي V1 ولا معي V3 اللي معي إياهم هن ب بوارت C طلعتهم معي V2 ومعي V5 سو so, شو ممكن أنا أعمل؟ أنا بجي بجي بعمل كالكوليشن فور ذا انستنتينيوس سبيد مش أنا بدي V1 و V3 شو بتساوي ال V1 بتساوي M0 M2 over 2 تاو وال V3 بتساوي M2 M4 over 2 تاو يعني هيها ااا آه This is it. So V1 is M0, M2. If this is the instantaneous speed at V1, M0, M2 over 2 tau, using the ruler 1.1 centimeter over 120 milliseconds, and of course we do the calculations. Sorry, and the conversion. V3 هي اللي قبله واللي بعده M2, M4 over 2 tau. صار معي هلا the instantaneous speed at T1 and T3. Better I can make use of them in order to calculate the instantaneous acceleration at A2, which is V3 minus V1. اللي بعدها ناقص اللي قبله. لحتى شوف إذا زادت ولا قلت. فعلى طول أنا عم بعمل calculation the acceleration. بحط اللي بعدها ناقص اللي قبله لحتى شوف إذا زادت ولا نقصت. Okay. إذا زادت بيكون الفرق بيناتهم positive. وإذا قلت بيكون الفرق بيناتهم negative. فأنا بهمني حط اللي بعدها بعدين اللي قبله. طيب طلعنا فإذا V3 minus V1 على T2 لنطلع ال A2 وال A3 لنطلعها هي اللي بعدها ناقص اللي قبلها so V4 minus V2 and we can calculate them in the same way كنا يمكن مطلعينهم ب parts قبل اوكي V4 شو كاتبة أنا هون V4 كنا مطلعينا ب part C إيه قلنا بدال ال ب part C بدال ال T5 حطوا T4 مثلا <hesitation> so بطلع ال V4 اللي هي M3 M5 over 2 تاو و تيمز هيدا البوك اللي انا عم بستعمله فيه غلط بس اللي معكم اياه اكيد مزبوط سو so, في 4 معي اياها من بارت سي و في 2 معي اياها من بارت 3 سي سو اي كان كالكوليت اي 3 اللي هي في 4 ماينس في 2 على تي 4 ماينس تي 2 تي 2 دلتا في على دلتا تي وبيطلع معي الانستنتينيوس اكسلريشن ان متر بير سكند سكويرد فاينلي بيفور اي اكسبلين نمبر 7 ليت مي اكسبلين نمبر 6 و7 حيكون بفيديو لحال The speed of a car decreases from 100 km to 80 km per hour See here it's decreasing The speed decreased During 5 seconds calculates its average acceleration during this, these 5 seconds So this is the accelerated motion In order to show that the motion is decelerated The acceleration must be negative That's why I said that A is delta V over delta 
تي افريج اكسلريشن عم نحكي توتال ديستنس سوري ذا ديفرنس ان ذا افريج سبيد اوفر ذا ديفرنس ان ذا تايم سو 80 كيلومتر اللي بعدها ناقص اللي بالاول يعني الاخيره ناقص الاول سو اتس ماينس 20 كيلومتر بير اور ويتش از ليس ذان زيرو نيجاتيف فاز ان ذيس از ديسلريتد موشن اوفر ذا توتال تايم بيطلع معي الاكسلريشن ماينس 1.11 متر بير سكند سكوير يعني نحن بنسميها اكسلريشن بس لما نحكي عن موشن اتس ديسلريتد موشن واي لانه الاكسلريشن از نيجاتيف هيك بنحكي اند ذاتس ات بعد في عندنا وان فيديو ان شاء الله اند ويل بي دون ويل بي دون